Avengers. In regards to the League of Nations, the commander of the improvised multinational force that drove the Morganas from Rotterdam gambled it all. The fleet was going to assault the Morgana Knot in Sagranach Strait. With the assistance from the Allies, the Germans, and the Soviets, humanity had a good chance of winning. The League of Nations would have to prove that the world's navies could turn the tide. But if the warring nations refused to help, the captains, and every other captain there, would probably die. It will be decided in the days ahead. Regarding the Allies, ORP Orzel slipped internment from Estonia on the 18th of October, using a clever ruse and a little sabotage. Rumors from the British Embassy of, in Moscow that the bell appeared when her submarine grounded and she personally heaved off the bar. The journey to Scotland would take at least 40 days, if they were careful and lucky. There has been no communication and no hint of progress, however. All that seems to remain is hope. E ora l'aggiornamento settimanale sulla guerra sui Morgana. Questa settimana la regia marina ha finalmente ottenuto un provvedimento di giustizia per la spezia. La Morgana Vanity, utilizzando materiale raccolto dal porto italiano, aveva avviato un elaborato progetto di ingegneria nel Mar Tirreno, un palazzo incredibilmente, disumanamente splendido, di superfici riflettenti e sabbia fine, scolpita in forme fantastiche. Era una provocazione che l'Italia non poteva permettersi. Il 14 ottobre la flotta da battaglia si ritirò da Taranto. Al sorgere del sole il 15, furono colti in svantaggio quando il palazzo incompleto catturò la luce del sole, la sua brillantezza era letteralmente accecante e rendeva impossibile colpire il nemico. Solo quando la distanza e l'aspetto cambiarono gli italiani furono in grado di iniziare un fuoco efficace, e anche questo fu possibile solo perché il nemico non si era alzato a vapore all'inizio della battaglia. L'azione ravvicinata con i vaniti avrebbe potuto essere catastrofica, ma l'armatura italiana era generalmente resistente alla scarsa qualità dei proiettili dei Morgana, e la battaglia finì con i resti messi in fuga. Non è stato senza costo. Leone Pancaldo è stato affondato mentre tentava coraggiosamente un siluro, e gran parte della flotta da battaglia avrà bisogno di riparazioni. È chiaro che la regia marina avrà qualche difficoltà a sortire in vigore nei prossimi mesi. La battaglia è stata degna di nota in quanto erano presenti diverse varianti di vanity. La distruzione del palazzo richiese un giorno di bombardamenti prima che la struttura crollasse e fu insolitamente traumatica per i marinai coinvolti. Forse era perché molti di loro avevano lottato senza sosta per settimane con poco sonno e diete ristrette, o forse era perché i livelli di stress erano alti fin dall'inizio ma, qualunque sia la ragione, la distruzione di un'opera di sorprendente bellezza, comunque mostruose le sue funzioni, si rivelarono devastanti per il morale. Raimondo Montecuccoli, che è accreditato per aver sparato l'ultima salva che fece crollare il palazzo, dovette essere rimorchiato a Napoli mentre il suo equipaggio scoppiava in lacrime o si gettava in mare. La situazione era simile, anche se meno estrema, su altre navi. La vanità ha giurato vendetta, infatti, è stato il primo caso registrato di qualsiasi Morgana che dichiara specificamente intenti ostili contro una nazione umana. Sate, Morgana Sensei ni kansuru news des. Showa Tenno Heika no yosei ni yori, 大日本帝国海軍と大日本帝国陸軍は共同で、前例のない需要に備えて東京と横須賀の海軍工場を準備するための措置を講じました。噂によると、皇帝陛下は嵐戸上海議を招集する予定であり、その儀式はモルガナス
the U.S. Navy decided it was time to project force further out into the Pacific, and so the fleet moved from San Jose to Honolulu. Very present in their calculations was this. Hawaii conferred significant advantages in logistics and supply as the fleet continued westward to relieve the Philippines. If the enemy came for Pearl Harbor, then by God they would find a fight waiting for them. Meanwhile, just north of Puerto Rico, a storm began to grow. It didn't move, it didn't change with the temperatures or bend unduly to greater air currents, it just wrapped itself like a shroud around the Puerto Rican coast and slowly stretched out for Hispaniola and the Virgin Islands. No one had ever seen anything like it before, and where its shadow fell, Morgana seemed to gather. Now for an update on the Morgana Warfront. It was a week of public disasters and a week of subtle progress. Admiral French's and Admiral Forbes' long-delayed plan to improve the security of Scapa Flow was begun calling for additional cables and defences at the main entrances, and new block ships for the lesser channels. However, it was not begun quickly enough to avert the coming disaster. Just before dawn on the 14th of October, with the greater portion of home fleet at sea, Royal Oak slept contentedly. At about 3.05am local time, and wholly without warning, a salvo of torpedoes slammed into her, opening her to the sea and flooding her to a 15 degree list. In the panic and fires of the attack, the bell of the Royal Oak manifested, seemingly willing the water to stop its progress, and furiously engaging her tormentor an unknown silver-black Morgana of considerable stealth and speed. As her crew struggled to get to their action stations, Royal Oak dueled the strange Morgana, driving her westward in the bay. The patrolling destroyers there were hard put to engage the enemy and avoid Royal Oak's furious fire at the same time. The unknown Morgana thrashed under the assault, and yet might have made good her escape were it not from an unexpected volley of precise fire from the direction of Rice a little. The Morgana was caught between the unexpected attack and Royal Oak's incoming fire, and was quickly struck by multiple fatal shells. As the Morgana sank, seemingly dissolving the cold water of the bay, Royal Oak used the last of her strength to get as many of her crew to their boats as possible. Her power at last failing, the waters finally broke through her defences, and she sank, turning over, at about 4.21am. At around the same time, sedition began broadcasting the death of the Royal Oak at the hands of a German U-boat. Two days later, in another blow to morale, German bombers delivered their payloads to the Firth of Forth. Hitler was certainly delighted. This was a horrifying answer to the defeat of the Kriegsmarine in the North Sea, and one the apparently overstretched Royal Navy seemed ill-equipped to deter in future. In fact, the underlying state of affairs at Scapa Flow was very much improved by the end of the week. The Morgana had gotten profoundly lucky in her attack, and the weakness she'd exploited was immediately filled. But the heroic battle of Royal Oak against her assassin made the hearts of minds of the United Kingdom more determined and more ready to face an uncertain future. Meanwhile, a secret expedition into the Arctic Circle failed to signal at the agreed-upon time. Whether it was due to mines, weather, Germans or Morganas was unknown, but it seemed certain they were lost. Maintenant, des nouvelles du front Morgan. Les capitaines auxiliaires aux belles de la Marine Nationale ont continué de s'intégrer de manière assez libre mais néanmoins efficace. Ceci a renforcé la conviction du gouvernement et des hauts placés militaires que l'apparition des belles n'a pas diminué la capacité de la France à être prête pour la guerre. Un exemple notoire de cette collaboration s'est trouvé dans l'expertise apportée par une belle au tout nouveau PC Bruno dans leur effort pour décrypter les communications des Morgana. Le temps et l'expertise fournis par la belle furent capitales pour découvrir d'importantes informations à propos de la Morgana Miss Chief, qui fut d'abord émise depuis un endroit proche du golfe de Saint-Tropez, et quoi que fût les informations interceptées, elles furent considérées comme suffisamment importantes pour être envoyées immédiatement à Daladier. Le financement des opérations de décryptage des communications des Morgana furent triplé avant même la fin de la semaine. La Marine nationale utilisa tous les moyens à sa disposition pour écouter les transmissions des Morgana, peu importe à quel point ceux-ci peuvent être troublants. Ou à quel point les cauchemars les nuits suivantes soient horribles à supporter. Les nouvelles en provenance d'Angleterre furent toutes mauvaises, l'imprégnable Scapa Flow fut infiltré par des Morgana et le navire Royal Oak fut coulé après un affrontement désespéré. Dans le même temps, la Morgana Paranoia chassa Miss Chief des alentours de Saint-Tropez, et commença apparemment à patrouiller dans la zone pour éviter le retour de sa conseillère. Nun zu den Nachrichten von der Morgana Front. 
Mitglieder der Kriegsmarine waren erschrocken, als sie eine Reihe von Morganer Rundfunksendungen hörten, in denen verkündet wurde, dass U-Boote die HMS Royal Org ins Kapaflo angegriffen und versenkt hätten, insbesondere jene hohen Offiziere, die Dönitz davon überzeugt hatten, den Plan nicht weiter zu verfolgen. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Fehlinformation handelte, denn die Morganer selbst hatten den Angriff durchgeführt. Aber ihre falsche Geschichte war so detailliert und enthielt so viel Wissen über den Plan P, dass sie den Verdacht auf Spionagetätigkeit der Morganas weckte. Ein Bombenangriff auf den Fürth of Fort wurde daraufhin fast verschoben, konnte aber wie geplant am 16. durchgeführt werden. Auch wenn dies kein großer Erfolg für Deutschland war, so erinnerte es das Vereinigte Königreich doch daran, dass es nicht unerreichbar war. Abgesehen von den U-Booten war die Kriegsmarine von der Nordsee und dem Atlantik abgeschottet. Die Morganer Konzentrationen in der Skagarak-Straße waren schlimmer als je zuvor, und die Alliierten waren immer noch darauf bedacht, ihre eigene Blockade so weit aufrechtzuerhalten, wie es die Situation zuließ. Als die deutschen Nachrichten berichteten, dass Großbritannien und die Morganers Hand in Hand gegen Deutschland arbeiteten, war das keine Übertreibung. Mitten in all dem entkam die Orb Orzeb am 18. Oktober der Internierung in Estland und entkam Stunden vor der Ankunft der Sowjets vor Tallinn. Es heißt, dass ihre Bälle auftauchte, als sie auf eine Sandbank auflief und dass sie das U-Boot persönlich aus dem Wasser hiefte, wobei sie das Maschinengewehrfeuer der Hafenwache riskierte. Die Kriegsmarine begann sofort, die Routen aus der Ostsee zu durchkämmen, entdeckte das U-Boot aber nicht. Dies verhinderte jedoch nicht die formelle Beendigung des Seekrieges durch das OKM. Drei polnische U-Boote wurden in Schweden interniert und Orzeb wurde als auf See verloren gemeldet, womit der baltische Seekrieg gegen die Alliierten siegreich beendet war. Der Völkerbund schlug vor, eine formelle Untersuchung einzuleiten, da es überzeugende Gerüchte gab, dass die Bälle von Orzeb vor dem Fluchtversuch in Tallinn aufgewacht war, aber bis Ende der Woche hatte Deutschland immer noch nicht zugestimmt, daran teilzunehmen. Die Ablehnung einer finnischen Einladung zur Teilnahme an den Verhandlungen mit der Sowjetunion wurde in Helsinki mit Unverständnis aufgenommen. И на ее фоне расцвела экзотическая чума. Первоначально она проявлялась симптомами, похожими на желтую лихорадку, но необычайно тяжелыми. Но со временем радикальные неврологические эффекты становились все более очевидными. Прошли недели, прежде чем кто-то понял, что комары, переносящие болезнь, сами были неестественными. Они приспосабливались к мягким и умеренно холодным условиям. Королевство Румыния, как и Советский Союз, было заинтересовано в поиске причины заболевания. В то время как Черноморский флот наносил удары по формациям болезни, где бы они ни были обнаружены, советские и румынские врачи и ученые, рискуя собственным здоровьем, рыскали по дельте Дуная в поисках улик и оказывали помощь больным. Тем временем на Балтике к побегу ОРП Аурзрл и Сталинна отнеслись с большим подозрением. В лучшем случае, как к нарушению эстонского нейтралитета, в худшем, как к откровенному предательству. Где бы она ни оказалась, она была не там, где ей по праву полагалось быть. Это был еще один признак того, что СССР должен был заявить о себе в ближайшее время, пока местные соседи, и немцы, и финны не решили, что они слишком мягкие для того момента, в котором они живут.